Sijaga vizuri kama na una mwanga mwanga siju ulikuwa si ilikuwa pikipiki siju ilikuwa nini inakuja kwa mbele yangu ni kwa kule nilipokuwa naelekea mimi kilichombo ndo kilikuwa kinakuja kwa hiyo sijaga vizuri ni kama nikapoteza ni nika nikazimia pale pale ila sijajua kilichoendelea hapo wakati naona ule mwanga unatokea mbele kule nikapata kuona sula ya mmoja hapo na nakumbuka sula ile ni yule yule mtu ambaye nilikutana naye sokoni na ndio yule aliyokuja kunikodisha basi baada vile kuona mwanga sija nani sana hapo hapo nikapoteza fahamu na uja kushtuka na jikuta nipo hospitali na basi hospitali pale nilikaa kidogo maana unajua kile kitu kizito kilichonipata kilichonipiga nacho kichwani nilipata effect kidogo kwa nilikaa kama wiki hivi hospitali basi nafanywa matibabu nilipokuja kupona nirudi nyumbani nyumbani nilikakaa kidogo nikaendelea na kazi yangu ila nilikuwa naendelea huko lakini nilikuwa najua bado nafanyaje nafuatiliwa na sijakaa kimya nilitoa taarifa pia kitu cha polisi bwana hivi na hivi kilichonikuta nika taarifu wakisema sawa si wenyewe bado tunafanyaje tupo kwenye uchunguzi nafuatilia nikasema sawa basi mimi nikaendelea na maisha yangu biashara yangu ile ile lakini nilikuwa nafanya lakini huku na uoga kwa kujua kwamba nafuatiliwa na watu ambao kwa uwezo wangu nilikuwa nao na wao vitu vili tofauti mm-hmm. nikanafanya kuna jo wao mdoto anaweza kufanyaje wakanizuru mm-hmm. ana kumbuka siku moja ilikuwa ni usiku wa manane nimepumzika kwa muda huo mdo uko umeenda sana mm-hmm. na nje kulikuwa kimya na ukiangalia huku kwetu wenyewe ninapoishi nyumba kidogo zimeachana achana mm-hmm. basi usiku umepumzika kumbali nilikuwa nasikia kama kuna mtu anabishauri anagonga mlango mimi mm. ah, kasikia katulia kidogo nasikilizia kwa makini nikakum zile zikaa zina, zinazida na zinagonga mm. ikabidi nitoke ngafika mlango ni kabla sijafungua kwa hiyo usiku wazi kwa kulipuka hivi unafungua uji mtu kajaja unani mm. ikabidi niulize nani mm. ule mtu akajitambulisha bwana mimi fulani bwana jirani yako hapa tafadhali naomba kidogo kufungua na tatizo kidogo naomba unisaidie mm. Kwa siku ile mtu wenyewe ndo usiku mtoka kulala hivi na hivi hawezi ukajua kukalili bwana usauti mwenyewe ndo nani usijui nani ila nilivosikia jina la fulani kajua huo jirani yangu na ilitambulisha kajua huo jirani yangu bwana mtu fulani kwa sababu namjua nikafungua ile mlango yes ya kaa vizuri nilikutana na kitu kizito ni moja kwa moja ikanipeleka chini na wale jamaa walifanya pale wakaingia kimya kimya na wakarudishia ile mlango wakane nyamazisha bwana hapo salama yako kimya kimya kishufata pale bwana hatari ilikuwaaje ah nikipiga mwanzo mwisho wananipiga kimya kimya ni kama ule vijana wenyewe wana staili yao hivi wanakuambia wanamuuliza napigwa kimya kimya wanakimbizwa kimya kimya bwana nilipigwa vibaya mno mm. nilipigwa vibaya mno na mdo huo yani kipigo nilikuwa nakifanya vile hata kukumbuka familia yangu huko ndani sijakumbuka maana sababu ile nafungua mlango nilikutana na kitu kizito kilivyoenda chini mm. kilichoendelea pale pale wakaendeleza na kipigo sijajua kama walienda ndani kunyamazisha familia yangu asipige kelele au la maana pale kipigo kiliendelea ile ile wamenipiga sana na niliumia vibaya mno. Mm. Daika za mwisho akaona labda jinsi walivyonipiga na kuelekea damu zilivyokuwa zinatoka akasema bwana uchakufanya tusiendelee kumpiga yani atatupozeza muda. Bas walivona kama wanapoteza muda na mtu mwenyewe ni pumauti uti anashanipiga sana. Mm. Nikabidi mmoja tumwa risasi na kunipiga nayo. Baada nzuri walivonipiga ile sio kwamba kalenga ile alivyokupiga haijafika ile eneo aliyosudia aliyokusudia mzuri nipata mkononi kwa jinsi nilivyokuwa na ile maumivu nilikuwa napata pale pale mwenyewe ndo nikapata chance ya kujifanya kama nimekata moto anani ndo kwa heri nikakaa kimya vile vile wale jamaa kuangalia huko nuko akajua tayari washafanyaje washamaliza wakatoka au wakaontoka kwa ile maumivu nilikuwa napata pale sikuweza hata kunyanyuka kwenda kuangalia familia yangu nimekaa pale sijakaa sana vile vile pia nikapoteza fahamu na kuja kushtuka pia najikuta nipo hospitali mm. ah. basi na kuja kujikuta pale fahamu na kuja kunudia nipo hospitali mm. ah. i said nilipata kwa ile maumivu nilikuwa nafu na mawazo niliyokuwa nayo nikajiona kabla wakati kato ambao hawana bahati ni mimi mm. kwa sababu kila nikifikiria maisha yangu yalipoanzia na hapa nilipofika naona kama mimi ni mtu wa matukio tu na matukio yenyewe basi 
yatukie mara moja yaishi naona kama yanaendelea kila siku zinafasidi kwenda na zidi yanaendelea ya matukio yanaendelea na bado ya madogo yanazidi kuwa makubwa zaidi ya vile ninavyofikiria labda natakatika wataacha au vipi lakini yanazidi kuendelea makubwa basi nikawa na mawazo ngasema da hivi mimi ni mtu aina gani au je nimezaliwa kwa ajili ya matatizo au mikasa kama hii au Mungu ndo kaamua kuniga mitiani kama hii katika maisha sikutaka kumeza sana kichwa maana ukiwaza sana dakika na mshuru ukajikuta labda unamkufuru hata aliyekuumba mwenyewe ulivyopona ikawaje ah nilipopona hata kutoa tena taarifa na nikitu cha polisi niko na kama kazi bure kwa sababu kila nikitoa taarifa sio ni kinachoendelea zaidi ya kuambia watu bwana usijali sio nyendo katika uchunguzi tunawatafuta watu mm. na ukija kuangalia mwenyewe matukio yanazidi kunitokea mm. na yanatokea makubwa zaidi ya yale nini yanayotokea sasa hivi mm. kwao nikaona da wewe unapoelekea naweza ngajikuta natokea tatizo kubwa zaidi ya haya yanayotokea sasa hivi kwa ndio labda napoteza fahamu napoteza familia kwa sababu hii kupuzia kitu kama hichi cha kufanya pale cha umuhimu pale nja kufanya nikaona nisiendelee kuishi pale ikabidi niame yule mji pale niende kuishi mbali kidogo kwa mm. sababu unapoona anapoelekea naweza hata ngapoteza fahamu na watu wenyewe wanonisaga mimi ni wazito zaidi ya mimi mwenyewe nilivyo kwa sababu wenzangu wana vyombo vya moto mm. mimi sina chochote kwa jinsi wanavunivamia vamia mimi hivyo nashangaa hapa. Kwa hiyo sina hata ule uwezo kujitetea zaidi kinachoniambulia kama iko kipigo na pigwa na umia. Kwa hiyo kama pale. Yaani kama pale nikaenda mbali kidogo na mji. Sababu ya kuama ilikuwa ni kujaribu ku... kutoka lile eneo ambalo wao walikuwa wanajua wanaishi pale au kulikuwa kuna sababu nyingine. Ah sababu kubwa zaidi ni kugundua kwamba wananifuatilia na wanajua mpaka sehemu ninayoishi baka ikafika tu watu wanakuja kukuvamia ujue tayari washafanyaje washajua eneo unaloishi wewe kwao niliama pale kwa kuwakimbia wale watu nikaenda eneo mbali kidogo ya niliangalia pia mazingira yangu na ugumu wangu wa kazi na ufanya ila nikaona kwa kiasi fulani kidogo inaweza ikasaidia maana hata taarifa nalofikisha kituo cha polisi naona kama kazi bure sisipate msaada wote zaidi ya mwenyewe kuumia lakini sio kama haimaanishi kama polisi hawafanye kazi yao na imani huwa wanafanya kazi sema Walifu pia na wenyewe waga wana wanatumia akili zao umelewa eh? wanacheza na muda ambao wanajua polisi labda hayuko pale na kwa mazingira yao polisi ni ngumu kukufuatilia kuwa na we muda wote umelewa ndio sasa wakati ume, umehama pale katika ile eneo na umehamia sehemu nyingine ukumbuke pia wewe ulikuwa unafanya kazi ile eneo pia yule jamaa alikuwa anajua unalofanyia kazi so uliama na pale pia ya yeah. kugundua kwamba wale watu wananifuatilia na wananiambia na mimi niliama lile eneo na hata kazi yangu nilikuwa naifanya kule sokoni niliacha kule nikaanzisha biashara nyingine hiyo ile eneo nilohamia mm-hmm. na mpaka sasa hivi toka nilivohamia sehemu ile ambayo sasa hivi naishi nashukuru hamna kibaya chochote kilichonitokea hata kuona dalili wale jamaa wananifuatilia sijaona mm-hmm. na sasa hivi naishi kwa amani nipo huru tofauti na mwanzo polisi vipi ulikuwa unamfuatilia pia ah polisi toka ile tukio la mwisho lilonitokea ni nikakata tamaa pia kwa taarifu polisi kwa sababu kila ninapo taarifu matukio yanayotokea yanayotokea wao wanachoniambia tu kwamba usijali sio nyetu katika uchunguzi tutakamata watu mm. ndo nivona hivyo nikakata tamaa pia kwa ajulisha mapolisi ikabidi nivohama tu na eneo langu le la kazi nivohamia kule nikaanzisha biashara yangu basi hata polisi pia siku wa taarifu mm. ya ndo maisha yangu sasa hivi mapya hapo kule naishi kwa amani nafanya biashara yangu kuna na familia yangu kidogo nachipata iko iko tunashukuru